Là, il y a un animal dans l'eau. Là, je ne sais pas si vous voyez. Le pauvre, je crois, il est, il est vraiment blessé. Il est en train de souffrir, en train de se noyer. Je ne sais pas si vous le voyez là. Là, j'ai avancé un petit peu et là, il est juste là. Ici. J'espère que je vais réussir à, à le choper et qu'il ne va pas s'éloigner encore. Non, mais en fait, je le vois galérer. Il était dans l'eau. Il y a des gens qui le regardaient. Et juste, il le regardait. Et du coup, ben, je sais pas, mais euh, un animal, c'est un animal. Hein. Pourquoi euh, quand c'est un chat, on va l'aider, mais quand c'est un, une noix ou un truc comme ça, on va pas l'aider Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce nouvel épisode en Inde. Je suis arrivé dans la ville de Alipi hier soir. Je trouve ça assez, euh, assez calme, assez beau. C'est très agréable. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va se promener dans, ce, dans cette petite ville. Donc ici c'est calme mais euh, plus loin c'est un peu plus bruyant Mais j'ai trouvé une guest house pas très loin On ira à la fin de ce vlog, j'irai vous, vous faire une petite visite de là où je dors Donc c'est une guest house, une homestay Et il euh, y a énormément de canaux comme vous pouvez le voir Donc ça, ce sont des canaux et on peut, euh, on peut prendre genre le bateau et tout pour, euh, pour faire office de taxi Vous voyez, il y a même des marchands trop cool la vérité regardez moi ça c'est agréable et puis là je vais aller prendre mon petit déjeuner parce que j'ai vraiment faim donc le monsieur là il transporte de la cargaison c'est marrant il y a même euh, des voitures qui prennent le, le petit pont là Et là, ben, on va trouver un petit endroit pour manger, tranquille. Et puis on ira à la plage aussi, parce qu'il y a la plage. La plage n'est pas très loin. Et euh, Alipi, en fait, ça se trouve dans l'état du Kerala. Donc euh, juste avant ça, j'étais à Tiruvanatha Tapuram. Ah, j'ai oublié à chaque fois les noms, sont... c'est compliqué, super long comme nom. Et donc euh, là, je suis monté euh, un peu plus dans le nord. Ah, j'ai pris le bus, j'ai mis 4 heures. C'était euh, long parce que la route était en travaux, mais bref. Donc ça, on va dire que c'est le bus, le bus local. En fait, c'est euh, des bateaux du gouvernement. Hein. Et on peut se déplacer comme ça dans la ville et plus loin, même remonter dans le nord avec ce bateau. Donc normalement, quand je vais quitter cette ville, je prendrai ce bateau pour, euh, pour remonter. Ça aussi, c'est un bateau du gouvernement. Donc euh, ce n'est même pas pour le tourisme. Il y a des bateaux pour les touristes, hein, beaucoup plus chers. Alors que ça, ça te coûte euh, pff, 20 centimes pour 2-3 euh, heures de, de trajet. Vous imaginez Donc, euh, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais voilà, dans le Kerala, c'est un état où euh, on parle Mala Yalam. Le Mala Yalam. On ne parle pas le Tamoul ici. Quand j'étais dans l'état du, du Tamil Nadu, c'était une autre langue, c'était le Tamoul ou le tamil en anglais donc c'est pas le même enfin c'est des indiens mais c'est euh, une ethnie différente et vous voyez c'est un état qui est qui est je pense communiste enfin ou je sais pas si la politique est communiste mais les partisans je pense que c'est sûrement des pro-communistes par contre la chaleur ici je la sens il fait beaucoup plus chaud que dans que là où j'étais dans l'état du Tamil Nadu tu sens qu'il fait chaud donc ici on a la gare des bus, moi je suis descendu ici hier dans cette gare des bus et puis ben, j'ai marché 600 mètres et j'ai trouvé euh, cette guest house que je vous montrerai donc à la fin de ce, de ce vlog et euh, normalement il y a un petit restaurant juste à côté là on va prendre euh, le petit déjeuner là bas là il est euh, 11h je me suis réveillé un petit peu tard là parce que j'étais vraiment euh, fatigué voilà, on va manger ici à Indian Coffee House. Donc, euh, comme d'habitude, il hein, faut se laver les mains. Toujours, vu que on mange à la main. Bien se laver les mains pour ne pas tomber malade. Je me suis trouvé un petit coin ici, au fond de la salle, avec, avec euh, des petites sauces là déjà sur la table, des petits curry. Et euh, ça, c'est le restaurant. Le menu il était accroché au mur là-bas. D'ailleurs il y a deux étrangers, ce qui est très très rare. 
deux étrangers dans un resto comme ça, c'est la première fois que j'en vois. Je pense que c'est des Russes, ils ont euh, le profil euh, russe. D'ailleurs, il y a une, euh, une Russe dans ma guest house, elle est là depuis un mois dans cette guest house. Donc euh, on a parlé hier, c'était vraiment intéressant. On a échangé et on a discuté à propos de ce qui se passait, hein, le conflit actuel. Et voilà, et j'ai pu avoir euh, la vie d'un Russe qui, qui vient en Russie normalement, d'une Russe plutôt. Vous voyez, le serveur, il est trop classe avec son chapeau. Donc voici mon petit déjeuner, il m'a ramené... Enfin, j'ai commandé une omelette à la tomate. C'est même pas 50 centimes, l'omelette à la tomate. Et euh, un masala de sai avec... Euh... Oh, c'est tout rouge à l'intérieur. Ça va changer de d'habitude. Voilà, avec euh, deux petits curry, la sauce coco. Et là, il y a d'autres sauces. Et euh, j'ai commandé aussi un petit thé. Je vais goûter cette sauce là rouge. Je sais, je sais pas ce que c'est la sauce rouge là. Mmh. C'est d'autres épices. Mmh. Il y a de la betterave. Là c'est de la betterave. Là c'est bon. La première fois que j'ai de la betterave, d'habitude j'ai de la pomme de terre. Ça change. Et pour ceux qui ne savent pas, parce que je l'ai déjà dit, donc le masala dosai. Donc le dosai c'est la crêpe. Et la crêpe elle est faite à base de riz. Mais c'est vraiment une crêpe. Et le goût il est, il est très très bon. C'est une crêpe en fait. Et c'est très très léger. Donc c'est très digeste. Tu digères facilement. Et, euh, et ce qu'il y a à l'intérieur, il ben, n'y a que des bonnes choses hein, pour la santé des amis. On va goûter l'omelette, on va voir si elle est bonne. Après bon, une omelette, c'est une omelette. Hein. Ah, il y a des tranches de tomates à l'intérieur. C'est une omelette, hein. Donc, traditionnelle. Le goût, il est traditionnel. Ils ont mis euh, un peu d'épices, vite fait. Ouais, c'est très léger. Il y a du poivre, du sel. Et en plus, je peux accompagner mon omelette avec euh, cette sauce au coco qui est délicieuse, crémeuse, onctueuse. D'autres sauces là, la petite sauce euh, curry jaune. Non, non, ça passe bien. Pour le prix, surtout, c'est incroyable. Pour ce repas, vous allez voir, hein, j'en aurais même pas pour un euro. Et c'est ça qui est magique. C'est ça. La beauté de l'Inde. Là, il m'a ramené mon petit thé, mon petit thé au lait. Il n'a pas mis de sucre. Il n'a pas de sucre. D'habitude, ils mettent du sucre, mais là, il n'y a pas. C'est du thé noir avec du lait. Je vais me prendre un petit verre d'eau du robinet. À la vôtre, les amis. Elle est chouffue. Elle est chouffue. Elle est bonne, elle n'a pas de goût bizarre. Bon les amis, j'ai terminé mon repas. Et puis euh, on se revoit dehors. Hein, et je vous montrerai, euh, je vous dirai combien j'ai payé. A toutes les amis. Bon finalement en fait j'ai payé à 1,10€. J'ai oublié que j'avais pris deux plats. Donc pour l'omelette et, euh, et le masala d'ossaï et le thé, 1,10€. Franchement ça les vaut. La vérité. Regardez-moi comment c'est joli. Bon, il y a un peu de déchets plastiques malheureusement. Mais euh, la beauté prend le dessus. Donc je vais longer ce canal jusqu'à la plage. Regardez-moi ce bâtiment, cette bijouterie là. Elle est énorme. Il y a un Indien qui m'a dit que l'or et tout c'était vraiment pas cher en Inde. Et que c'était un des pays où l'or était le moins cher d'après ce qu'il m'a dit. Donc j'ai pas regardé à ça mais ça doit être vraiment intéressant. Et comme je disais, j'avais discuté avec la Russe. Et la vérité, parce que j'avais déjà rencontré des Russes euh, dans mon voyage au Sri Lanka et je les trouvais assez fermés, ils parlaient pas beaucoup. Donc je me disais, mais en fait les Russes, est-ce qu'ils sont tous comme ça Et bien du coup, ben, t'en apprends tous les jours. Hein. En fait, j'ai remarqué que des gens, des bons et des mauvais, bon, même si les Russes euh, que j'avais déjà rencontrés, ils parlaient pas beaucoup, c'est pas qu'ils étaient mauvais, c'est juste que je les trouvais trop fermés. Et en fait, ben, avec la Russe que j'ai rencontrée dans ma guest house, c'est là que je remarque en fait que c'était une bêtise 
que j'avais, c'était euh, des préjugés. Et c'est pareil pour les Chinois. J'ai rencontré des Chinois qui n'étaient pas sociables. Mais dès que tu rencontres après euh, un Chinois qui te parle, qui t'invite à manger, et c'est là que tu comprends qu'en fait, euh, des gens bons, des gens mauvais, il y en a dans tous les pays du monde. Et c'est ça la magie du voyage, c'est que tu apprends qu'en fait, euh, que ce que tu pensais, c'était que des, des préjugés. Et, euh, et c'est vraiment débile. Mais vraiment. Monsieur là, il vend des légumes sur son stand. Vraiment rustique. Là aussi, des légumes. Là, on a des fruits bien rangés, toujours. Hein. Trop beau. Et là, ben, ils vendent euh, des gâteaux, des petites pâtisseries, des chips. Tout ça, c'est fait maison. Regardez, il hein, y a des trucs de communistes comme ça partout. C'est incroyable. Là, il y a un animal dans l'eau. Je sais pas si c'est une noix ou euh, je sais pas. Là, je sais pas si vous voyez. Le pauvre, je crois, il est, il est vraiment blessé. Et du coup, ben, il galère. Je crois qu'il est en fin de vie, en fait. Et il tourne en rond et euh, son corps, il ne peut pas le bouger. Il bouge juste la patte et il essaye de, regarder, de garder sa tête hors de l'eau. J'aurais aimé le descendre, mais euh, la pente, elle est trop... Euh, je peux même pas l'aider. Ça fait de la peine. Je peux pas le... C'est chiant. Parce que là, je crois qu'il va... Il est en train de souffrir, il est en train de se noyer. Je sais pas si vous le voyez, là. À un moment donné, il va... Il va être trop fatigué, il pourra plus... Euh... Il pourra plus rester comme ça. Et il va mourir noyé. Et je préfère encore qu'il meure euh, sur la terre que mourir noyé. Il n'y a pas pire comme mort. Donc là, j'ai réussi à descendre. Et il faut que je trouve un bâton. Je sais pas si je vais réussir. Et en plus, il est loin, là. C'est à la limite, s'il se rapproche ici, il y a moyen. Malheureusement, là, il a... Il s'éloigne trop, il est parti trop loin, il est parti là-bas. Et euh, nager dans cette eau, c'est pas possible. Regardez-moi la saleté. Chopé de maladies graves. C'est une poubelle là, c'est les égouts. Là, j'ai avancé un petit peu et là, il est juste là. Aussi, j'espère que je vais réussir à, à le choper et qu'il va pas s'éloigner encore. J'ai un petit bâton là, j'ai pas trouvé un plus gros bâton. Je vais essayer de me débrouiller, on se tient au courant. Mes amis, ils sont accomplis. C'est une galère. Ah. On se fait piquer par des moustes, euh, par des euh, grosses fourmis rouges énormes. Parce que sous les arbres, j'ai dû arracher des branches. Bref, il est là. Et il ne mourra pas noyé. S'il doit mourir, ben, il mourra normalement. Mais au moins, ça évitera la noyade. Parce qu'il n'y a pas pire que la noyade. Donc voilà, ils sont accomplis. Force à toi. Je dois me laver les mains. Il est vivant, hein. c'est juste qu'il a une patte qui est pétée, c'est chiant. Je vais le laisser ici, confortablement. Regardez sa patte, je peux rien faire malheureusement. Vous voyez, il est, il est vivant. Hein. Là, il va se reposer, parce que le pauvre, il était, il était fatigué. Non mais en fait, je le voyais galérer. Il était dans l'eau, il y a des gens qui le regardaient. Et juste, il le regardait. Et du coup, ben, je sais pas, mais euh, un animal, c'est un animal. Hein. Pourquoi euh, quand c'est un chat, on va l'aider, mais quand c'est un, une noix ou un truc comme ça, on va pas l'aider On fait la même chose avec les, les êtres humains. Parce que tel ou est, tel vient du Congo, ou tel vient de je sais pas d'où, alors euh, on n'a pas envie de les aider. Mais c'est quoi cette connerie Il faut arrêter de mettre euh, un niveau euh, de hiérarchie dans, dans l'être vivant en général. Donc voilà, si tu peux l'aider, aide-le. Ça va te coûter quoi Il est en train de se noyer, il est en train de souffrir. Mettez-vous à la place euh, de l'animal. Il est en train de regarder les gens qui le regardent. Je sais pas s'il est conscient, mais bref, on sait pas. Mais même, si tu regardes l'animal, il est en train de se regarder les êtres humains, qu'est-ce qu'il doit se dire si, Je sais pas s'il a une conscience ou je sais pas s'il réfléchit. Il doit se dire, mais c'est quoi ces gens Ils sont là en train de me regarder. Il n'y en a pas un qui va se bouger pour euh, me secourir. Parce que la, la, la pire des morts, c'est la noyade. Donc voilà. Et après, tu te sens bien en plus. Tu sens que tu as fait une bonne action. C'est comme ça. Vous savez, on juge un pays par sa, 
par la façon dont il traite ses animaux. Si un pays traite mal ses animaux, c'est un pays... Euh, c'est un pays de merde, on va dire ce qui est, c'est un pays de merde. Et le pays qui traite ses animaux avec, euh, avec respect, eh ben ça c'est un grand pays. Je sais plus si c'est Gandhi qui a dit ça ou un truc comme ça. Je me rappelle plus, j'avais lu ça un jour dans un proverbe. Bon, je continue ma route vers la plage. Hein. Je suis pas trop loin là je pense. Et je vais me laver les mains. Je viens d'arriver euh, à la plage. Voilà, c'est calme, ça fait du bien parce qu'il n'y a plus de bruit de la circulation. Ah, c'est reposant. Vous voyez Je vais me laver les mains euh, avec l'eau de, la, de la mer. Je n'ai pas trouvé de robinet. Je vais désinfecter avec le, le sel de la mer. Et puis, euh, je sais pas ce qui se passe là-bas. Je crois qu'il y a des stands et tout. On va aller voir. J'ai oublié de vous dire, ouais, ça c'est la mer euh, d'Arabie. On l'appelle la mer d'Arabie. Et je crois que de l'autre côté, ben, à je sais pas combien de milliers de kilomètres, tu as l'Arabie Saoudite. Voilà. Donc ici, sur cette plage, ils vendent des glaces. Et euh, juste là, tu as Marine World. Tu as une foire et tu as, un, je pense, un aquarium. Ouais. Un tunnel en aquarium. Et là, il y a un bateau de la marine. J'ai envie de me prendre une glace. Mais j'ai soif. D'abord. Je vais me prendre une glace ici. J'ai pris cette glace. À la noix de coco. Mmh. Elle goûte vraiment. La noix de coco. Je l'ai payé 50 roupies. Ça fait 60 centimes. Donc je vais savourer ça. Ça fond en deux deux. Et puis ben après on continue notre route. Hein. On ira vers le centre-ville, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Là on a un phare qui date de 1862 et qui a été construit par les Britanniques et ça servait à, à guider les, les bateaux qui arrivaient au port d'Alipi. C'est bon à savoir, mais je peux pas rentrer là aujourd'hui, ben c'est en maintenance, donc euh, tant pis. Hein. Mais on le voit très bien de l'extérieur, donc ça suffit. Ça suffit comme ça. Je suis en train d'aller vers le centre-ville. Il y a un joli café ici. Il s'appelle The Chai Walla. Truly handmade artisan tea. Artisanal tea. Il est stylé, hein. C'est propre, c'est bien. Même l'arbuste, là, des petites guirlandes, là. C'est trop beau. Bien présenté. Avec des épices, là, dans les bocaux. Euh. Ouh, il y a des thés spéciaux, hein. safran, lavande, rose, masala, vanille, chocolat. Il y a plein de sortes de thés. Franchement, ça me tend très bien. Et à bord, d'accord, il y a de la Non, il veut pas. Masala, je sais, je veux essayer quelque chose. La vendeur La Je pris un thé à la lavande. On va tester, j'ai pris un truc que je connaissais pas, hein. jamais pris la vente. Le thé à la rose, je connais, en Turquie, il euh, y en a. Le thé au safran, je connais. Le masala, je en prends tout le temps. Cannelle, je connais, et voilà. On va tester ça. Avec des petits biscuits, là, qui vont, des cookies et tout. Je viens de recevoir mon petit thé au lait à la lavande. Je savais pas qu'ils allaient mettre du lait. C'est particulier. C'est du thé au lait, sauf qu'il y a le goût de la lavande. Voilà, rien de assez particulier. Il y a une très jolie mosquée là, il faut que je vous la montre. Regardez-moi ça. Si ça c'est pas joli les amis, avec le petit décor, ici t'as la... le petit bateau, le canal, la jolie mosquée, avec une architecture complètement euh, différente. C'est magnifique comme architecture. On va aller voir, hein, on va aller jeter un oeil tout de suite. Donc voici l'entrée de la mosquée. Il y a une petite histoire ici apparemment. The Majis was built by the people of Hale Maimon community. Ah, je dis, je me suis C'est un style euh, turc et euh, euh, Europe de l'Est de l'architecture. Ouais, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui me semblait bien. Ça, c'est pas arabe du tout. C'est plus dans le style turc et Europe de, de l'Est. Très joli. Et 
Ça, c'est la salle d'ablution. Yeah, yeah, yeah. Allez, salat. Allez, salat, salat. Eh. Donc, il faut, euh, faut faire les ablutions d'abord. Et après, je vous montre euh, la pièce là-bas. Je viens de terminer mes ablutions. En fait, j'ai oublié. Il faut toujours faire ces ablutions avant de rentrer dans la mosquée parce que. Parce que tu marches à pieds nus dehors et tes pieds ils sont automatiquement sales d'office. Donc là j'ai fait mes abdussons. Et maintenant on va dans la salle de prière. C'est petit mais c'est mignon. Maintenant, je vais vous faire un petit room tour de là où je dors et je vais vous raconter un truc, c'est que quand je suis arrivé ici le premier jour, qu'est-ce que j'ai vu ici Un énorme serpent noir qui est rentré ici, il s'est caché, puis je l'avais pris en vidéo ici avec mon téléphone et il avait sorti sa tête et puis après il est parti dans ce trou là-bas. Donc ça veut dire qu'il loge ici. Et quand je me suis renseigné sur Google, euh, j'ai oublié le nom du serpent, mais c'est un des serpents les plus venimeux de l'Inde. Et euh, c'est un serpent qui, euh, qui a un venin euh, neurotoxique puissant. Donc euh, tu te fais mordre, si tu vas pas à l'hôpital, tu meurs rapidement. Et puis, euh, et puis voilà. Et là j'ai posé mes vêtements, que j'ai lavé à la main, ils sont en train de sécher. Donc... Euh, Voici l'entrée. Petite entrée avec deux têtes d'éléphant. Je vais poser mes sandales. En fait, ici, on est chez l'habitant. Je vais vite fait vous montrer ce qu'il y a ici. Il y a ici un élevage de poissons. Un bassin. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc on est chez quelqu'un. Hein. Voilà, il y a différentes chambres. Ça c'est des chambres. Ici on a un petit coin pour se poser. Avec euh, quelques bouquins. Il y a même euh, un Lonely Planet ici, sur l'Inde. Une petite euh, map monde. Ça c'est de l'encens. Ça c'est une noix de coco hein, qui a été sculptée. C'est trop bien fait, non Et puis, voilà un autre petit coin salon. Ici, c'est la cuisine avec la table à manger. Ici, on a une autre vue du, du bassin. Donc en fait, ici, je paye 5 euros avec le dîner. Le dîner compris, qui est le pour le soir. Quoi. Je vais vous montrer ma chambre. Voilà, ça c'est ma chambre. Il y a une clim, mais ça fonctionne pas. C'est un peu le bordel, hein, mais voilà. J'étais en train de faire mon montage là depuis ce matin. Je fais mon montage et là il est 17h. Je ne suis pas fini, je suis en train de poster. Je dois encore faire les, la miniature. C'est beaucoup de travail, hein. vraiment beaucoup de travail. Et là il y a une salle de bain. Voilà, de temps en temps il y a des, des petits cafards, il ne faut pas trop faire attention. Voilà, j'ai lavé mes vêtements comme d'habitude hein, avec euh, Tidy dans le seau. Voilà, oups. Eh bien, euh, ce sera tout les amis. Donc demain je vais prendre le bateau, je vais remonter. J'ai oublié le nom de la ville, vers Mounard, un truc comme ça je pense. Je vais remonter dans les hauteurs, ce sera sûrement la montagne. Donc voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, de liker, de commenter, de partager. Et je vous dis ciao et à la prochaine pour le prochain épisode.